அனைவருக்கும் வணக்கம் கடந்த பதினாலாம் தேதி தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னே ஒரு ஊடக சந்திப்பு ஒன்றை நடத்தி பதினாலாம் தேதி என்றால் டிசம்பர் மாதம் பதினாலாம் தேதி அந்த ஊடக சந்திப்பு ஒன்றை நடத்தி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு மற்றது விக்னேஸ்வரன் அணி தமிழ் மக்களுடைய அரசியல் அபிலாஷைகளை ஒற்றையாட்சிக்குள் நிரந்தரமாக முடக்குவதற்காக பதிமூன்றாம் திருத்தத்தை நடைமுறைப்படுத்த சொல்லி சரித்திரத்தில் முதல் தடவையாக உத்தியோகபூர்வமாக ஒரு ஒற்றையாட்சி கட்டமைப்புக்குள்ளே ஒரு கோரிக்கை ஒன்று விடுவதாகவும் அதுவும் விசேஷமாக இந்த பதிமூன்றாம் திருத்தம் எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நிறைவேற்றப்பட்டதுக்கு பிற்பாடு அதை அடியோடே நிராகரித்து வந்த தரப்புகள் தங்களுடைய நிலப்பாட்டிலே முற்றிலும் மாறி அதை ஒரு ஆரம்ப புள்ளியாக ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற வகையிலே அதை நடைமுறைப்படுத்த சொல்லி கோருகின்ற விடயம் சம்பந்தமாக நாங்கள் அந்த அவர்களுடைய அந்த முயற்சியை ஒரு துரோகம் அண்ட கோணத்திலே நாங்கள் எங்களுடைய மக்களுக்கு சுட்டி காட்டியிருந்தோம் அந்த அந்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸுக்கு பிற்பாடு மக்கள் மட்டத்திலேயும் சமூக விளத்தனங்கள் மட்டத்திலேயும் வந்து வந்த எதிர்ப்பு காரணத்தின் நிமித்தம் அவசரம் அவசரமாக ஒரு நாடகம் ஒன்றை நடத்தி தமிழரசு கட்சி அந்த பதிமூன்றாம் திருத்தம் என்ற ஒற்றையாட்சிக்குள்ளே தமிழ் அரசியலை முடக்குகின்ற அந்த நடவடிக்கையை ஏதோ திருத்திரமாக அந்த முயற்சியிலே மாற்றங்கள் கொண்டு வருவத மாதிரி ஒரு நாடகம் ஒன்றை நடத்தி திரும்பவும் ஒரு அவர்களுடைய அந்த முயற்சியின் இறுதி வடிவம் என்று கூறி அனைத்து தலைவர்களும் அதாவது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் அங்கம் வகிக்கின்ற இந்திய முகவர் அமைப்புகள் உடைய தலைவர்களும் அதே போன்று விக்னேஸ்வரனுடைய தலைமையிலே இயங்கி கொண்டு இருக்கின்ற ஏனைய இந்திய முகவர் தமிழ் அமைப்புகளும் இணைந்து அந்த கடிதத்தில் வந்து தங்களுடைய கையொப்பத்தை விட்டிருப்பதாகவும் செய்திகள் வெளிவந்தன இந்த கடிதம் இதுவரைக்கும் உத்தியோகபூர்வமாக வெளியிடாத ஒரு நிலையிலே ஆனால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடைய வட்டாரங்களுக்கு மிகவும் திறமைக்கு மிகவும் நம்பகத்தரமான ஊடகத்திலே இல்லாட்டி ஒரு ஊடகவியலாளர்கள் என்ற வகையிலே இயங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய தரப்புகள் வந்து அந்த என்னுடைய முழு வடிவத்தை ஆங்கில பத்திரிகையிலே தமிழ் பத்திரிகையிலே வந்து வழியாக்கியிருக்கிறார்கள் அதிலே அது ஒரு ஏழு பக்க கடிதமாகவும் அதிலே மிக முக்கியமாக இறுதி பந்தி அந்த கடிதத்துடைய முக்கியமான கோரிக்கையாக இருக்கின்றது என்றது எல்லோருக்கும் தெரிஞ்ச முடியும் அந்த கோரிக்கையை நான் உங்களிடம் வாசிக்க விரும்புகின்றேன் ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்ட கடிதம் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இன் திஸ் சிச்சுவேஷன் வி அப்பீல் டு யோர் எக்ஸலன்சி டு ஏர்ஜ் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா டு கீப் இட்ஸ் ப்ராமிசஸ் டு நம்பர் ஒன் ஃபுல்லி இம்ப்ளிமெண்ட் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் த தேர்ட்டீன் அமெண்ட்மெண்ட் டு த கான்ஸ்டியூஷன் நம்பர் டூ இம்ப்ளிமெண்ட் த கிளியர் கமிட்மெண்ட்ஸ் மேட் பை ஆல் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஃப்ரம் நைன்டீன் எயிட்டி செவன் ஆன்வர்ட்ஸ் அண்ட் எனேபிள் த டெமல் ஸ்பீக்கிங் பீப்புள்ஸ் டு லிவ் வித் டிக்னிட்டி செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் பீஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி இன் தி ஏரியாஸ் ஆஃப் தியர் ஹிஸ்டாரிக் ஹேபிடேஷன் எக்ஸசைசிங் தியர் ரைட் டு செல்ஃப் டிட்டர்மினேஷன் வித் இன் த ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆஃப் அ யுனைடட் அண்ட் டிவைடட் கண்ட்ரி அதான் அவர்களுடைய கோரிக்கை எட்டு ஏழு பக்கத்திலேயோ எட்டு பக்கத்தில் வந்து அவர்கள் முன்னுக்கு எதை எழுதினாலும் இறுதியில் அவர்கள் பிரதமர் மோடியிடம் கேட்பது இந்த பதிமூன்றாம் திருத்தத்தை அமுல்படுத்த சொல்லியும் எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு 
அதாவது இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தம் கைச்சாந்திரப்பட்டு இந்த பதிமூன்றாம் திருத்தம் சட்டபூர்வமாக இலங்கை பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட வருடம் எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு அது சம்பந்தமாக அரசாங்கங்கள் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற சொல்லியும் அந்த பதிமூன்றாம் திருத்தத்தை நிறைவேற்றினால் தமிழ் மக்களுடைய சுயநிர்ணய உரிமை நாட்டுக்குள்ளே அனுபவிக்கிறதுக்கு முழுமையாக வழிவகிக்கும் என்றதையும் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள் இதை நான் உங்களிடம் ஒழுங்கப்படுத்துவதற்காகத்தான் இந்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸை அழைத்தோம் பதிமூன்றாம் திருத்தம் என்றது வந்து எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நிறைவேற்றப்பட்ட பொழுது அது மிக தெளிவாக வந்து ஒற்றையாட்சிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆவணமாக எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டே ஒன்பது நீதவான்கள் கொண்ட சுப்ரீம் நீதிமன்றத்திலே உச்ச நீதிமன்றத்திலே நடைபெற்ற அந்த வழக்கிலே ஆலோசனை வழக்கிலே தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த தீர்ப்பினுடைய முக்கிய தீர்ப்பாக ஒன்பது பேரில் முக்கிய தீர்ப்பாக வந்து நீதியரசர் சரவணாந்த அவர் தான் சீஃப் ஜஸ்டிஸாக அப்பொழுது இருந்தவர் அவருடைய அவருடைய தீர்ப்பு தான் எல்லாராலையும் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிற ஒரு அதிகாரபூர்வமான ஒரு ஒரு தீர்ப்பாக வந்து கருதப்படுகின்றது அதிலே அவர் ஒற்றையாட்சிக்கும் சமஸ்டிக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடை மிக தெளிவாக விளங்கப்படுத்தி இந்த பதிமூன்றாம் திருத்தம் என்றது ஒற்றையாட்சிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு விடயம் என்றதையும் மிக தெளிவாக விளங்கப்படுத்தி இருக்கின்றார் அப்போ அதில் இந்த பதிமூன்றாம் திருத்தம் ஒற்றையாட்சிக்குள்ளே இருக்கின்ற ஒரு விடயம் என்ற வகையில் வந்து அவர் கூறியிருக்கின்ற கருத்து என்னென்றால் தி யூனிட்டட் கேரக்டர் ஆஃப் த ஸ்டேட் of which the characteristics are of supremacy of the central parliament and the absence of subsidiary sovereign bodies remains unfettered or ottriyaatchikum samastikkum idaiyila irukkakoodiya vithyasa naatinudaiya irame eppadi amaindirukkandadai solli inda 13am thirthathin adipadaiyile niravetta pattirukkandra inda திருத்தம் அந்த ஒற்றையாட்சி உருமையத்திலே அதாவது மத்தியிலே முழுமையாக தங்கியிருக்கிறது இறமை நாட்டினுடைய இறமை மத்தியிலே முழுமையாக தங்கியிருக்கிறதும் அது எந்த விதத்திலே வந்து வேறு எந்த ஒரு கட்டமைப்புக்கும் பாரதீனப்படுத்தாமல் இருக்கிறதும் உறுதிப்படுத்துகின்ற ஒரு ஆவணமாகத்தான் இந்த பதிமூணாம் திருத்தம் இருப்பதாகவும் ஆகவே இது ஒற்றையாட்சிக்கு உள்ளே இருக்கின்ற ஒரு ஆவணம் என்றதையும் வந்து ஆணித்திரமாக வந்து கூறுகிறார் அந்த கருத்தின் பிரகாரம் வந்து இன்றைக்கு இந்த பதிமூன்றாம் திருத்தத்தை அமுல்படுத்த சொல்லி கேட்கிறதுக்கான பிரதான ஒரு 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 காரணமாக வந்து இந்த இந்திய முகவர்கள் அமைப்புகள் கூறுகின்ற விடயம் என்னென்றால் காணி பறி போய் கொண்டிருக்கின்ற ஒவ்வொரு நாளும் காணியை பறிச்சு கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த பதிமூன்றாம் திருத்தத்தின் கீழே வந்து காணி அதிகாரம் மாகாணத்துக்கு வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த காணி அதிகாரம் அமுல்படுத்தப்பட்டால் மாகாண அந்த காணி பறிக்கிறதை மத்திய அரசு பறிக்கிறதை தடுக்கலாம் தடுத்து நி நிப்பாட்டலாம் ஆகவே இது ஒரு தீர்வு இல்லாவிட்டாலும் கூட இருக்கிறதே அரசியலமைப்பில் இருக்கிறதே அமுல்படுத்தினால் வந்து அதை தடுத்து நிப்பாட்டலாம் என்ற ஒரு கருத்தை கூறிதான் இன்றைக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த ஒற்றையாட்சிக்குள்ளே சரித்திரத்தில் முதல் தடவையாக தமிழ் மக்களுடைய அரசியலை முடக்கிறதுக்கு முன்னெடுக்கப்படுகின்ற இந்த சதியை மூடி மறைத்து ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து இன்றைக்கு நாங்கள் அதை அம்பலப்படுத்த வந்து அதை நியாயப்படுத்துறதுக்கு சொல்கிற கருத்து இந்த காணி பறிக்கிற வேலையாவது வந்து நாங்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து இந்த பதிமூன்றாம் திருத்தத்தை அமல்படுத்தினால் வந்து தடுத்து நிப்பாட்டலாம் என்று கூறுகின்ற கருத்து இப்போ அந்த விடயம் சம்பந்தமாக ஒரு நீதிமன்றத்திலே த சூப்பரிண்டெண்ட் 
Stafford Estate and two others versus Solaimuthu Rasu and a Valak Nadei Petadu and the Valakale Vandu Andean Chief Justice Ahir in the Mohan Piris Tirpei Balangare and the Tirpele our Mihatali Vaha Kurgan Rabudim Kani Sambanda Maha our Puduah Soli in the Kanium Adukole Ulanaka Paragan or Vodim and Adipare, ever on the Tirpa Kurgra, ever in Purish Old State land continues to be a subject located in the centre. Arasa Kani under the Vanda Matinde or Vodimaha, Tan Kurundu Mirkra. Having regard to the fact that in a unitary state of government, no session of dominium takes place. Oru Utriachi Arasia Lamapakula or Katamapakula in the Vidatinayam Mande and the Matti Nudea Adiharam, Matti Nudea Mulumiana and the Adikam in the Vidatinayam Mande, Paradina Padra Daha Irikal Utriachi in the Hartame Azan and the Kuri, the centre has no not ceded. Its dominion over state lands to the provincial councils, except in some limited cases. Ave Rasakani Sambanda Mahavum Utriachi Kulavanda and the under Adikam under the Mudumiahavan the Matti in the Haile Irikradale Kani Sambanda Mahavum, other Matti Renan Iriki Matti Ursila Vadangale, Vutukurupale, Etu Kundale Ulia. And the Khan in the Adiharam, Mulumeahavandu, Matti in the Kailan, Irika and the Mihatali Vaha or Tirpaha Inge Abadaka Patrikandan. But on any day Kurun day and all, Tavutesia Makal Mundani Vandu, Rendati Pata Mandan and Hutamapla in the Bolivar and Nana, Lirundanaka Kurukan to Varakan the Bodiam and all. Tamil Tesia Kutamapude, no Kame Vande, Padipadi Yaha, Tamil Makade, in the Padimundam Tirta Motriatikule, the Kakuria Padimundam Tirta Tai, Tir Vaha, Etukal Ratu Kuria, or Sadi Tetre, Avaka Selperkan Dark under the Kuritan Nangal Vande, Malila Vandarangal. If you have a Kalam Mandave, Samasti, Samasti under Karate Kuri, Waka Hale Petralam, Nadamure, Thir the Mudinja Hale Rinde. Padipadiaha, Padipadiaha, Averhel, Tamil Erasil, Tamil Tisia Nikatan, say the wonder. Ungled a manadale, Averhel Tire Padre de in the Utreachi, eight to call a vacra the Kuria, a sail part of Kahatan. Indake Pudia Arasanga Mandoru, Arasinam Punala, the Arasinam Pondo Kundura, the Sandar Patale, on the Arasanga took a wounded render very important America Sandar Patale Mudata de Viaha, Tamilai Kundu. In the Utriache, Adrika Kudi or Nileme, Uruaku the Hirendal, and the Nala of the Arasidam Pudaha in the inner Prechine, Tirka Patadaha, or Muriviki in the Badete Kunduverlam under or Nambi Kelan, in the Kabakal Avasaram Avasaramaha, in the Padimundam Tirtate, Tamil Makal Edo or Hiravan, the eight to quarter of the Kuria, and the Nadabadike, Avakal Mundakarahal. Panda Vahele. Tatata Mupatina, Verdangala, Nila Hiritu, and the Padimundam Tirtate Tirund Soli, Etokola Vecamuria, and Al Edo Vahede Vande, and the Otriachi, Nana of the Arasidam of Otriachi, Arasidam, other Pada Hindal, Avergali, Edo, Edo Kade Chulivanda, and the Arasidam of Etokola Vecra to Kurioru, and Elemeuruakon. Under the Teledani or Aramba Pulia and the Kati. If you have a problem with the people who are in the world, you can't get a problem with the people who are in the world. If you have a problem with the people who are in the world, you can't get a problem with the people who are in the world. If you the people who are in but this is the one. The 
ஊடகங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருக்கிறார் வந்து பதிமூணாம் திருத்தத்துக்கும் வந்து தீர்வுக்கும் தமிழ் மக்களுடைய தீர்வுக்கும் இடையில் ஒரு தொடர்பும் இல்லை ஒரு தொடர்பும் இல்லை என்று கூறியிருக்கிறார் நாங்கள் வந்து ஏதோ இந்த பதிமூணாம் திருத்தத்துக்குள்ளே வந்து எங்களோட மக்களை தீர்வாக ஏற்றுக்கொண்டு முடக்கிறதுக்கு தான் இவர்கள் செயல்படுறார் என்று முன்வைக்கிற குற்றச்சாட்டுகள் எல்லாம் பொய் என்னடா தாங்க தங்களை பொறுத்தவரை வந்து இது ஒரு தீர்வாக கூட கருதவில்லை இதுக்கும் தீர்வு என்ற விஷயத்துக்கும் இடையில் ஒரு தொடர்பும் இல்லை என்று கூறியிருக்கிறார் விக்னேஸ்வரன் அப்படி கூறலாம் உலங்க அயோக்கியத்தனமாக வந்து விக்னேஸ்வரன் அப்படி ஒரு கருத்தை வேண்டும் என்றால் கூறலாம் ஆனால் இந்தியா இந்த பதிமூன்றாம் திருத்தத்தை வந்து தீர்வு என்ற பெயரில் தான் இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தை கைச்சாத்துறது அதே போல் இந்த இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தை நடைமுறைப்படுத்துகின்ற அந்த பெயரில் தான் ஸ்ரீலங்கா வந்து பதிமூன்றாம் திருத்தத்தை கொண்டு வந்தது அது தீர்வாகத்தான் இதுவரைக்கும் வந்து கருதப்பட்டும் இருக்கின்றது ஆகவே அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையிலே ஒரு அரசியலமைப்பு நாலாவது தடவையாக கொண்டு வருகின்ற பொழுது அந்த பதிமூன்றாம் திருத்தத்தை நடைமுறைப்படுத்த சொல்லி கோருவது இதை எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்து ஒருங்கிணைத்து தொகுத்து இறுதியில் வந்து தமிழ் மக்கள் ஒற்றையாட்சியை கடந்த காலங்களில் இருந்து வித்தியாசமாக பார்த்து அதை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற நிலையிலே அனைத்து மக்களும் ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு அரசியலமைப்பு முதல் தடவையாக இலங்கையில் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறதால இங்கே இனப்பிரச்சனை தீர்க்கப்பட்டதாக உலகத்துக்கு ஒரு ஒரு செய்தியை கொடுப்பதற்காகத்தான் இந்த நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்படுகின்றது ஆகவே எங்களை பொறுத்தவரையிலே எங்களோட மக்கள் இந்த விடயத்தை ஆழமாக பார்க்கணும் நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் கூறுவது இந்த இந்திய முகவர்கள் அமைப்பு கடந்த பன்னிரண்டு வருடங்களாக திட்டமிட்ட எங்களோட மக்களுக்கு பொய்யை சொல்லி வந்ததை இன்றைக்காவது வந்து எங்களோட மக்கள் உணரக்கூடியதாக இருக்கின்றது பதிமூன்றாம் திருத்தத்துக்குள்ளே இந்த அரசியலை முடக்கிறதுக்கு தான் இவர்கள் செயல்படுகிறார்கள் என்பதை நாங்கள் பன்னிரெண்டு வருஷத்துக்கு முதல் சொல்லவும் மக்கள் நம்பாத இடத்துல இன்றைக்கு வெளிப்படையாக வந்து அதை நிரூபிக்கப்படுற வகையில் தான் எல்லாமே நடை நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது ஒரு தேர்தல் முடிவடைந்து இன்னும் ஒரு தேர்தல் நடைபெறுவதற்கு இன்னும் ஒரு மூன்று நாலு வருஷம் இருக்கின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்திலே அவர்கள் அதாவது இந்த இந்திய முகவர்கள் அமைப்பும் ஸ்ரீலங்கா முகவர்கள் அமைப்பும் இணைந்து இந்த பதிமூன்றாம் திருத்தத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற ஒரு நிலை உருவாகி இருக்கிற இந்த சந்தர்ப்பத்திலே தமிழ் மக்கள் உடைய ஆணையை பெற்று ஓகோபித்த ஆணையை பெற்று பதினெட்டு தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வடகிழக்கை பிரதிப்படுத்துகின்றார்கள் அந்த பதினெட்டு பேரில் பதினாறு பேர் அஞ்சு பேர் அரச அரச முகவர்கள் மிச்சம் பதினோரு பேர் வந்து இந்திய முகவர்கள் அமைப்புகள் இணைந்து பதிமூன்றாம் திருத்தத்தை ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு இந்த இந்த அலையை ஏதோ ஒரு வகையிலே நாங்கள் நிராகரிக்காவிட்டால் இதை தடுக்காவிட்டால் தமிழ் மக்களும் பதிமூ பதிமூணாம் திருத்தத்தை ஒற்றையாட்சியை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற ஒரு நிலைமை நிச்சயமாக உருவாகும் ஆகவே அதுக்கு எதிராக தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி மக்களை அணி திரட்ட முடிவெடுத்திருக்கின்றது அந்த வகையில் வந்து நாங்கள் வருகின்ற முப்பதாம் தேதி ஜனவரி மாதம் முப்பதாம் தேதி ஒரு போராட்டம் ஒன்றை யாழ்ப்பாணத்திலே நாங்கள் செய்யிருக்கின்றோம் அந்த அந்த அணி திரட்டு திர அந்த அணி திரள்வு ஊடாக நாங்கள் ஒவ்வொரு மாகாணத்திலையும் நாங்கள் இதை கொண்டு செல்ல இருக்கின்றோம் முதலாவது கட்டமாகத்தான் யாழ்ப்பாணத்துடைய முப்பதாம் தேதி அந்த போராட்டம் ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் வந்து நாங்கள் கொண்டு செல்ல இருக்கின்றோம் அந்த மாவட்டத்துக்கு கொண்டு செல்கின்ற வேலை திட்டம் வந்து கிராம ரீதியாக வந்து நடைபெறும் நாங்கள் எங்களுடைய உறுப்பினர்களை வந்து கிரா ஒவ்வொரு கிராமம் கிராமமாக நாங்கள் அனுப்பி நாங்கள் அந்த மக்களுக்கு வந்து இந்த விளக்கங்களை கொடுக்கறதுக்கு நாங்கள் முடிவெடுத்திருக்கின்றோம் தேசத்தை நம்புகின்ற தேசத்துக்காக தமிழருடைய உரிமைக்காக தொடர்ந்தும் உறுதியாக இருக்கிற அனைத்து மக்களையும் நாங்கள் அரவணைத்து இந்த செயல்பாட்டில் ஈடுபட நாங்கள் கேட்டிருக்கின்றோம் உண்மை பொறுத்தவரையிலே சிவில் சமூக அமைப்புகள் இந்த பதிமூன்றாம் திருத்தத்தை நிராகரித்து இந்த பதிமூன்றாம் திருத்தத்தை அமுல்படுத்த சொல்லி கோருவதே ஒரு பிள்ளையான ஒரு காரியமாக மிக தெளிவாக எழுத்து மூலமாக அவர்கள் ஒரு அறிக்கை ஒன்றை இரண்டு கிழமைக்கு முன்பதாக வெளியிட்டவர்கள் அப்படிப்பட்ட தரப்புகளும் எங்களோடு இணைந்து நாங்கள் உண்டாக இந்த மிக பெரிய சதியை முறியடிப்பதற்கு அணிதரல வேணும் என்று நாங்கள் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றோம் பதிமூன்றாம் திருத்தம் தமிழ் மக்களுக்கு தமிழ் மக்களுக்கு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சதி அந்த சதியில் இருந்து முப்பத்தி முப்பது வருடங்களுக்கு மேலாக உயிர் தியாகம் செய்து நாங்கள் அதை எதிர்த்து நாங்கள் தொடர்ந்து ஏதோ ஒரு வகையில் எங்களுடைய உரிமைகளை நாங்கள் 
தக்க வைக்கணும் இன்றைக்கு அந்த போராட்டத்தை வந்து ஒரு இனாளிப்பு கூடாக அழித்து அழித்து இன்றைக்கு அந்த சதியை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கு வெற்றி பெற முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கு முன்னெடுக்கப்படுகின்ற இந்த கடைசி கட்டத்தை நாங்கள் முறிக்கே ஆகும் அது மக்களாலே தான் அதை முறிக்கலாம் அந்த வகையில் நம்முடைய மக்கள் அனைவரும் அணித்திரலை சொல்லி நாங்கள் உரிமையோடு கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றோம் கேள்விகள் இருக்கின்றால் இது சம்பந்தமாக நாங்கள் பதவி சொல்லலாம் மாகாண சபை இந்த பதிமூன்றாவது திருத்தத்தை வாங்கி தாங்கள் ஒரு தீர்வாக கூறவில்லை என்றும் இது இது இருந்த நடைமுறைகளை இருக்கின்ற விடயங்களை நடைமுறைப்படுத்துமாறு கூறுகின்ற ஒழிய ஆனால் சர்வதேசத்திடம் நாங்கள் எமக்கான தீர்வாக சமஸ்தியை தான் கூறுகிறோம் கூறுவோம் என்று சொல்லி இந்த தரப்பிலிருந்து தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இது தொடர்பாக இன்றைக்கு இருக்கிற சூழல் என்ன இன்றைக்கு இருக்கிற சூழல் வந்து ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் ஒரு நிபுணர் குழு ஒன்றை நியமித்து ஒரு புதிய அரசியலமைப்பு ஒன்றை நிறைவேற்றுவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்திருக்கின்றார்கள் அந்த நிபுணர் குழு உத்தியோகபூர்வமாக போன கிழமை அறிவித்திருக்கின்றது ஜனவரி இறுதியில் தங்களுடைய இறுதி அழகு வரவை தாங்கள் ஜனாதிபதியிடம் கையெழுப்ப கைய கைய கையிட இருப்பதாகும் அந்த வரவு ஜனாதிபதி வந்து ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறார் தான் வந்து ஏதோ இங்கே அபிவிருத்தி செய்வதற்கும் பொருளாதாரத்தை சரியான வகையில் வந்து மேம்படுத்துவதற்கும் தான் இங்கே ஆட்சிக்கு வரவில்லை மாறாக வந்து சிங்கள பௌத்தத்தை காக்குவதற்கு தான் தான் ஜனாதிபதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறதாகவும் அவர் கூறியிருக்கின்றார் அந்த அடிப்படையில் தான் ஒரு நாடு ஒரு சட்டமன்ற கருத்தையும் வந்து அவர் பதிவு செய்து அதுக்குரிய ஒரு மிக மோசமான ஒரு ஒரு ஃபாசிசவாத ஒரு தேரரவர்களையும் வந்து அந்த அந்த குழுவுக்கு வந்து தலைவராக வந்து நியமிச்சு பிரிக்கிறார் அவர் ஒரு ஒற்றையாட்சி அரசியலமைப்பு ஒன்று தான் வரப்போகிற நேரத்தில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இருக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலிலே ஒரு அரசு மிக மோசமாக ஒரு ஒற்றையாட்சியை திணிக்க இருக்கின்ற இந்த சூழலிலே ஆக குறைஞ்சதை வந்து இந்த நேரத்தில் தான் நாங்கள் எங்களுடைய உண்மையான தீர்வு என்னன்றதை வந்து நாங்கள் வெளிப்படுத்த வேணும் இது சும்மா ஏதோ நாங்கள் இன்றைக்கு அனுப்பி போட்டு திடீரென்று எங்களுக்கு மனதுக்குள்ளே வந்த ஒரு 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 ஐடியாவை வந்து நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்துகிற இந்த இந்த மாதிரி பேசுவதெல்லாம் மீண்டும் மீண்டும் இந்த மக்களை வந்து ஏமாத்துகின்ற ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போவதற்காகத்தான் ஆகவே அந்த நாலாவது அரசியலமைப்பை கொண்டு வருகின்ற இந்த பொழுது தங்களுடைய எஜமானாக இருக்கக்கூடிய இந்தியா தெளிவாக வந்து பதிமூன்றாம் திருத்தத்தை அமல்படுத்துவது தான் தீர்வு என்று இங்கே கட்டளையிட்டு பிரகடனப்படுத்தி போயிருக்கின்ற இந்த சூழலிலே அதை செய்விக்கிறதுக்காக தங்களுக்கு கூடியலாக இருக்கக்கூடிய அந்த தரப்புகளை ஒருங்கிணைத்து இந்த பதிமூன்றாம் திருத்தத்தை நடைமுறைப்படுத்த சொல்லி கோரி அந்த பதிமூன்றாம் திருத்தத்தை நடைமுறைப்படுத்த சொல்லி கோரியிருக்கிறபடியால் இந்தியா வந்து ஸ்ரீலங்கா அரசுக்கு நீங்கள் இந்த பதிமூன்றாம் திருத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய அம்சங்களை இந்த நாலாவது புதிய அரசியலமைப்பில் உள்வாங்க வேணும் என்று கோரி அதை உள்வாங்க வைக்கிற இடத்தில் நாங்கள் கேட்டபடியால் தான் இது கொண்டு வரப்பட்டது ஆகவே நாங்கள் இந்த அரசியலமைப்பை ஆதரிக்க வேணும் என்று சொல்கிறதுக்குரிய நாடகம் தான் இது அனைத்தும் இது அனைத்தும் இதுக்கும் தீர்வுக்கும் இடையில் ஒரு தரவும் இல்லை இது ஒருமனை வந்து இருக்கிறது என்றால் உங்களை முதலமைச்சராக இருந்தவர் பதிமூணு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றில் இருந்து நீங்கள் எல்லாரும் இருந்து நீங்கள் நீங்கள் எல்லாம் கிழக்க இதில் பற்றி கதைச்சிருக்கலாம் ஆ தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு வந்து முதலமைச்சருக்கு போட்டியிட்டு வெண்டதுக்கு பிறகு வந்து அதில் ஒரு அதிகாரமும் இல்லைன்னு தெரிஞ்ச இடத்துல நீங்கள் இந்த மகஜரை வந்து அண்டை கழுத்தி இருக்கலாமே ஆ மாகாண சபை இயங்கி கொண்டு இருந்த கட்டத்தில் வந்து நீங்கள் முதலமைச்சராக இருந்த கட்டத்தில் வந்து நீங்கள் அண்டை கழுதி இருக்கலாமே ஏன் அதில் செய்ய இல்லை ஆ இவ்வளோ காலமும் இருந்த ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றில் இருந்து எதுவும் செய்யாமல் இந்த நேரம் அதுவும் ஒரு அரசியலமைப்பு ஒன்று கொண்டு வர இருக்கின்ற இந்த மாசத்துக்குள்ளே அவசரப்பட்டு செய்கிறதுக்கான ஒரே ஒரு காரணம் தமிழ் மக்களை இந்த ஒற்றையாட்சியை ஏற்றுக்கொள்ள வைக்கிறதுக்குரிய ஒரு சதி வேறு எதுவும் இல்லை எவ்வளத்துக்கு ஒரு மோசமான ஒரு கட்டமைப்பு இந்த பதிமூன்றாம் திருத்தம் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கு உள்ளூராட்சி சபையில் வந்து வரவு செலவு திட்டங்கள் வந்து ஒவ்வொரு சபையிலையும் வந்து சமர்ப்பிக்கப்பட்டு அது அந்த சபையில் வந்து வெற்றி அடையுது தோல்வி அடையுது தோல்வி ரெண்டு ரெண்டு முறை தோல்வி அடைய வந்து தவிசாளர் மேல் வந்து நீக்கப்பட்டு புது தவிசாளர் மேல் நியமிக்கப்படும் அப்படி எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கு இந்த மாகாண சபையில் ஒரு வரவு செலவு திட்டம் கூட வரலாம் அந்த வரவு செலவு திட்டம் கூட சமர்ப்பிக்க முடியாத ஒரு 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 அதிகாரம் இல்லாத 
ஒரு வெற்று கோஷமாக தான் இது இருக்கு இந்த மாகாண சபை இருக்கு விக்னேஸ்வரன் வந்து நாலு வருஷமா வந்து முதலமைச்சராக இருந்த ஒரு நாலாவது வந்து ஒரு வரவு வரவு செலவு திட்டத்தை சமர்ப்பித்தாரா ஏனென்றால் அது சமர்ப்பிக்கிறதுக்கு அதிகாரம் இல்லை வரவு செலவு திட்டம் உங்களுடைய ஆட்சியில இந்த வருஷத்துக்கு நீங்கள் என்ன செய்ய போறீங்க என்று தீர்மானிக்கலாம் கொழும்பு தான் தீர்மானிக்கிறது கொழும்பு கொடுக்கறத நீங்கள் நடைமுறைப்படுத்தணும் எல்லாட்டும் ஒன்றும் இல்லை இவ்வளத்துக்கு ஒரு மோசமான அதுதான் நான் சொல்றேன் ஒரு உள்ளூராட்சி சபைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு அட்பசொத்த சுதந்திரம் கூட இல்லாத இந்த பதிமூன்றாம் திருத்தத்தை தான் இவர்கள் நடைமுறைப்படுத்த சொல்லி கோருகிறார்கள் நடைமுறைப்படுத்த சொல்லி கோருகிறார்கள் மிக தெளிவாக நீதிமன்றங்கள் இப்ப இது வந்து ஒரு சட்டம் எழுதப்பட்டு அந்த சட்டத்திலே தெளிவில்லா தன்மை ஒன்று இருக்கிறதாக இருந்தால் நாங்கள் அந்த தெளிவில்லா தன்மை இருக்கிற வரைக்கும் வந்து ஒருவர் சொல்லலாம் வந்து காணிய தேகாரம் இருக்கு இன்னொருவர் சொல்லலாம் வந்து இல்லை காணிய தேகாரம் மாநாட்டுக்கு இல்லை அவ்வளவு ஆனால் இது எல்லாத்தையும் பற்றி நீதிமன்றத்துக்கு போய் அதுவும் உச்ச நீதிமன்றத்தால் வந்து தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறதா என்றால் அதுக்கு பிறகு வந்து நீங்கள் இது இப்படி தான் பாதிக்கப்படணும் இது இப்படி தான் அர்த்தம் என்று நீங்கள் சொல்லலாம் ஏன்னா நீதிமன்றம் போய் சொல்லி இருக்க முடிஞ்சு சட்டத்தில் வந்து தெளிவில்லா தன்மை இருக்கிறதாக இருந்தால் வந்து அதை தெளிவுபடுத்துறதுக்கு வந்து நீதிமன்றத்துக்கு தான் நீங்கள் போகணும் நீதிமன்றம் சொல்லி இருக்கு இங்கே காணி அதிகாரமோ எந்த ஒரு அதிகாரமும் மாகாணத்துக்கு கிடையாது மத்திக்கு மட்டும்தான் கிடை இருக்கு மத்தி விரும்பி இந்த இந்த விஷயத்துக்கு இந்த காணியை வந்து நீங்கள் பாவிக்கலாம் என்று மாகாணத்துக்கு கொடுத்தாலே ஒழிய இல்லை அதே போல ஒரு மாநிலத்துக்குரிய மாகாணத்துக்குரிய அதிகாரம் என்று சொல்லி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற ஒரு விஷயத்தில் இதை நீங்கள் பாவிக்கலாம் என்று மத்தி அனுமதித்தாலே ஒழிய அந்த மாகாணத்துக்கு எந்த விதத்திலையும் எந்த ஒரு அதிகாரத்தையும் பயன்படுத்த முடியாது அதுதான் தீர்ப்பு அதுதான் தீர்ப்பு ஏற்கனவே தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது அவ்வளவு சொல்றது ஆகவே இது எல்லாமே ஒரு நாடகம் நாங்கள் சொல்ற குற்றச்சாட்டு விமர்சனம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டுல இருந்து சொல்றது ஒன்று தான் நாங்கள் மாத்தி மாத்தி கதையில இன்றைக்கு ஒன்று நேற்று இன்னொன்று நாளைக்கு இன்னொன்றாக மாத்தி சொல்றது கிடையாது பதிமூன்றாம் திருத்தத்துக்குள்ள தமிழ் மக்களுடைய அரசியலை முடக்குவதற்கு ஒற்றையாட்சிக்குள்ள முடக்குவதற்கு கூட்டமைப்பு இணங்கிவிட்டது ஆகவே தான் நாங்கள் வெளியில் வந்திருக்கின்றோம் என்றதை கூறித்தான் நாங்கள் எங்களுடைய அரசியலை வந்து கடந்த பன்னிரெண்டு வருடங்களாக செய்து கொண்டு வருகிறோம் இன்றைக்கு அது நடைமுறையிலே இருக்கின்றது அந்த துரோகம் வந்து இன்றைக்கு நடைபெற்று கொண்டு இருக்கின்றது ஆகவே இந்த மக்கள் இதை உணர்ந்து மக்களால் மட்டும்தான் இதை முறியடிக்கலாம் இன்னொரு தேர்தல் வரை வரைக்கும் நாங்கள் காத்து கொண்டு இருக்க போகிறோமாக இருந்தால் இவர்களுக்கு பாடம் படிப்பிக்கிறதுக்கு அதுக்கிடையில் வந்து இவர்கள் இந்த இனத்தை விற்று விடுவார்கள் ஆகவே மக்கள் மட்டும்தான் இதை தடுத்து நிற்பாட்டலாம் மக்கள் அணித்திரள வேணும் அந்த அணித்திரள ஊடாக நாங்கள் இந்த மோசமான சதியை நாங்கள் முறியடிப்போம் என்று கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றோம் இன்னமொரு விடயத்தை இன்னமொரு விடயத்தை கூற விரும்புகின்றேன் இந்த அளவுக்கு மோசமாக இவர்களுடைய இந்த ஆவணம் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்றால் பதிமூன்றாம் திருத்தத்தை அமுல்படுத்துவதும் அந்த பதிமூன்றாம் திருத்தம் சம்பந்தமாக எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் இருந்து குறிப்பிட்ட அரச அரச தரப்புகள் குறிப்பிட்ட வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவதன் ஊடாக சுயநிர்ணய உரிமையை தமிழ் மக்கள் அனுபவிக்கலாம் நாட்டை பிரிக்காத வகையில் சுயநிர்ணய உரிமையை அனுபவிக்கலாம் என்ற அளவுக்கு அளவுக்கு இந்த துரோகத்தனம் போகுது ஒரு ஒற்றையாட்சிக்குள்ள பதிமூன்றாம் திருத்தம் ஏற்றுக்கொள்வதின் ஊடாக தமிழ் மக்களுடைய சுயநிர்ணய உரிமையை நாங்கள் அனுபவிக்கலாம் என்று சொல்ற அளவுக்கு சொல்ற அளவுக்கு இந்த துரோக ஆவணம் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே எம்மை பொறுத்தவரையிலே இதுக்கு மேலே எங்களோட மக்கள் காத்திருக்க முடியாது அதை உணங்கி கொண்டு நாங்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து இந்த துரோகத்தையும் இந்த துரோக துரோகிகளையும் தூக்கி எறிவோம் என்று உரிமையோடு கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றோம்